வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து சிஸ்டத்தில் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் தான் நம்ம சிஸ்டம் வச்சுருப்போம் லேப்டாப் ஆர் பிசி வச்சுருப்போம் எல்லா சாஃப்ட்வேருமே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் நம்ம வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ சிஸ்டமோ பிசியோ இல்லை மொபைல் ஃபோனோ எடுத்துக்கோங்க நமக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் இதை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறோமா இந்த சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பைரேட்டட் வருஷனா இல்லை ஃப்ரீ ட்ரையல் வருஷனா அப்படிங்கிறத பார்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ட்ரையல் வருஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் டேஸ் தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டின் டேஸ்க்கு மேலே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம பேக்கப்பும் அதில் இருந்துச்சுன்னா போயிடும் ப்ராப்பராக ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து ஃப்ரீயாக எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் போட்டு வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அதை சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பைரேட்டட் வருஷனாக டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க அது எப்பயுமே இல்லீகல் தான் ஸோ இப்போ நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறதில்ல நம்ம ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஒரு வீ மீடியா பிளேயரை வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ஓஎஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ஓஎஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறதுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் திரும்பி ஒரு டைம் சொல்கிறேன் சிஸ்டம் பாஸ் அண்ட் பிரேக் கீ இருக்கும் ஐ மீன் விண்டோஸ் கீயும் பாஸ் அண்ட் பிரேக் கீயும் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுடைய ஓஎஸோட பிட் என்ன வருஷம்னு பாருங்கள் சிஸ்டம் டைப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா மேக்ஸிமம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு டவுன்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி பிட்டு சப்போர்ட் ஆகும் பட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்னா இன்னமும் சிஸ்டத்தோட அடாப்ட் ஆகி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நமக்கு ரிலையபிளாக இருக்கும் இப்போ எப்படி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் நான் குரோமில் வந்து ஃபைல் கிப்போ அப்படிங்கிற ஒரு டாட் காம் இருக்கும் அந்த டாட் காமில் நமக்கு தேவையான சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறையா இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டியாக ஸ்கேன் பண்ணி தான் அவங்க அப்லோட் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் விஎல்சி மீடியா பிளேயர் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் அது விஎல்சி மீடியா பிளேயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் அதை நான் கிளிக் பண்ணோன்னே எனக்கு என்ன ஆகும்னா டவுன்லோட் ஆகும் அதாவது டவுன்லோட் லேட்டஸ்ட் வருஷன் கேட்கும் எனக்கு டவுன்லோட் ஆகும் இப்போ நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட்ஸில் போய் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த விஎல்சி மீடியா பிளேயர் ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு என்னென்னா இதை இன்ஸ்டால் பண்ணவான்னு கேட்குது வேணாமா இன்ஸ்டால் பண்ணவான்னு எஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ லாங்குவேஜ் கேட்குது வேறு லாங்குவேஜில் நம்ம மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் எனக்கு டிஃபால்ட்டாக இங்கிலீஷ் இருக்கலாம் ஓகே நான் கொடுத்துறேன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் அடுத்து இந்த லைசன்ஸோட அக்ரிமெண்ட் நம்ம சாஃப்ட்வேரோட லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கலாம் அது ரீட் பண்ணால் ரீட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து ரெக்கமெண்டட் அதாவது இந்த சாஃப்ட்வேர் தேவையானது மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணவா இல்லை மினிமம் லெவல் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணவா அதாவது பிளக்கின்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னா மினிமம் லெவல் இல்லை ஃபுல் வேர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணவா இல்லை கஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவான்னு கேட்கும் ஸோ நம்ம கஸ்டம் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் கஸ்டமைஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நமக்கு ஆடியோ ஃபெயில் வேணாம் ஒன்லி வீடியோ ஃபெயில் மட்டும்தான் இந்த விஎல்சியில் ப்ளே ஆகணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபுல் வேர்ஸனே கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையானது தான் இது இது வந்து உங்களோட சூஸ் தான் தேவையானது எனக்கு தேவை வந்து நான் ஃபுல் வேர்ஸில் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ அடுத்து வந்து டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டர் இந்த டெஸ்டினேஷன் ஃபோல்டர் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து எந்த பாத்தில் எந்த இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்னு மேக்ஸிமம் எல்லா சாஃப்ட்வேரும் டிஃபால்ட்டை வந்து சீக்கோலில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் சிக்ஸ்டி போர்ட்னால் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் இதாகும் இன்ஸ்டால் ஆகும் தேர்ட்டி பிட்னா ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸுங்கிற டெஸ்டினேஷனில் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் இது வந்து அடுத்த இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே என்னென்னா அந்த பிளேயரோட பார்த்து சரிங்களா இப்போ நான் வந்து இதை மாற்றணும்னாலும் மாற்றிக்கலாம் ப்ரோஸ் கொடுத்துட்டு நான் இங்கே பிசியா பிசி செலக்ட் பண்ணிட்டு இல்லை நான் சீக்கோலன் வேறு ஏதாச்சும் நான் ஃபோர்டில் செலக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால
நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கறத விட அதை கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிட்டு அதை ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பெட்டர் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோடேட்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க அது எப்பவுமே இல்லீகல் தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சாஃப்ட்வேர் வந்து நமக்கு தேவையானதாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சில சாஃப்ட்வேர் ட்ரைவர் வசன் இருக்கும் அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்துங்க நமக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் மட்டும் சிஸ்டத்தில் வச்சுருந்தீங்கன்னா சிஸ்டமும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் தேவை இல்லாமல் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் ரன் ஆகாது இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு அதுவும் எந்த பாத்தில் இன்ஸ்டால் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஷோ டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னென்ன எந்த இடத்துல எந்த இன்ஸ்டால் ஆகுங்கிறத டீட்டெயிலாக காமிக்கும் இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சிருச்சு இப்போ ரன் விஎல்ஸ் மீடியா பிளேயர் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃபினிஷ் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு ரன் ஆகும் எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேருமே ரன் பண்ணுறப்ப சில ஆப்ஷன்ஸ் கேட்கும் அதே ரீட் பண்ணிக்கோங்க எம்எஸ் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அக்ரோபேட்டர் ரீடர் இருக்கட்டும் எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்தாலும் திரும்பி ஓப்பன் பண்ணுறப்ப சில ஆப்ஷன்ஸ் கேட்கும் என்னென்ன பெர்மிஷன்ஸ் அலோவ் பண்ணணும் வைக்கணும்னு நம்ம மொபைலே எடுத்துகிட்டு போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் அது லொக்கேஷன் அலோவ் பண்ணவா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுவான்னு கேட்கும் அதே மாதிரி தான் இது ஸோ நெட்ஒர்க் அக்சஸ் பண்ணணுமா இல்லை விஎல்சி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க கேட்குது எனக்கு நான் ரெண்டுமே டிக் பண்ணிட்டு எனேபிள் பண்ணிட்டு கண்டினியூ கொடுக்குறேன் இதுதாங்க சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டலேஷன் ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் வீடியோவை கடைசி வரையும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி